ですね、えー、僕が新しく導入した、えー、カバンの中身についてちょっとお話をしたいと思います、えー、突然なんですけども皆さんね折りたたみ傘って持ってますかね雨な方は持ってるって方も多いと思うんですけれども僕は今まで折りたたみ傘っていうのをちょっと持ち歩いてなかったんですねなので雨が降ったらまあその辺のコンビニで買うとか、まあ、ちょっと濡れながら帰るみたいな生活をしてたんですけれども、えー、先日ですねすごくいい傘を見つけましてこれだったら毎日持ち歩いても大丈夫だなというものがあったので今日はそれをちょっとご紹介したいと思いますで早速なんですけれども今日もカバンの中に、えー、その傘をちょっと用意してきたのでご紹介しますね、えー、僕が新しく導入したのはこちらですねえー、マッキントッシュフィロソフィーから出ているバーブレラっていう名前の、えー、折りたたみ傘です、えー、このマッキントッシュフィロソフィーっていうのが、まあ、イギリスのブランドで、まあ、あのトレンチコートが非常に有名な、えー、アパレルメーカーですねで、まあ、そのコート買おうとすると本当に10万20万ぐらいしちゃうっていう、まあ、高級なブランドなんですけれどもそこが出している折りたたみ傘っていうものですねもともとこのメーカーさんはですねすごくまあ高機能な素材ですねあのバーテックスとか、えー、撥水系の素材をよく使っていたので、えー、その分野をまた応用して作られた超軽量の傘になります、えー、なんでこのバーグレラを、えー、今回選んだかなんですけれども,もう理由はもうシンプルでとにかくこれめちゃめちゃ軽いんですよこの折りたたみ傘がどれぐらい軽いかというとなんとこれ 94g しか重さがないんですねでこの 94g ってどれぐらいかというと、まあ、ここに僕の使っている iPhone があるんですけれどもこれ iPhone10S ですねでこの 10S が 174g なんですよそれに対してこのマーキット使用済みのバーブレラは 94g って形なので、まあ、本当に iPhone の半分ぐらいの重さなんですねなのでほとんどこう持ってても感覚的には重さを感じないですねもう空気を持ち歩いているような感じなので、えー、この小ささと重さだったら毎日持ち歩いててもほとんど気にならないんじゃないかっていうことでこの折りたたみ傘を導入することを決めました、まあ、気候は普通の折りたたみ傘と一緒なんですけどもカバーをこうやって取りましてストッパーを外してこうやって開いていって絵を伸ばしてでこうやってロックして固定するっていう形ですね本当に小さくて軽いんですけれども大人1人分が入るぐらいだったらまあ十分すぎる大きさなので、まあ、これ1本あればほぼ揺れることなく、まあ、安心して毎日過ごすことができますで非常にですね軽さを追求してえ薄い素材がこれ貼られてるんですけれどもまあ、かなり耐久性にも優れた素材が使われているので、まあ、1000円2000円の傘よりはまあかなり丈夫な作りになってますねでこれカラーバリエーションもかなり多くてですね、えー、とまあチェック柄のおしゃれな色だったりとかあとは赤とか黄色とかかなりビビッドな色もたくさん揃ってますで僕はまあちょっと落ち着いたこのカーキのグリーンですね、えー、僕グリーン系のものを持つことが多いので、えー、カーキ色選んで使ってますもう最近季節の変わり目で雨がすごく多いので早速これ活躍してくれてます一日中雨が降るわけじゃないんだけど1時間2時間雨が降りますみたいな時に、まあ、これ1本持っておくと、まあ、急なにわか雨とかにも対応できるのですごく便利ですであとはですねこちら UV カットの機能もついているので、まあ、日中は日傘としても使えますね、えー、最近あの日傘ダンシングとかやってると思いますけどもあの、まあ、毎日持ち歩くんだったらこれは本当に軽いですし、まあ、デザインもおしゃれなんで、まあ、非常におすすめだと思いますえー、というわけで今回はイギリスの名門ブランドマッキントッシュフィロソフィーの、えー、折りたたみ傘バーグレラについてご紹介をさせていただきました本当に軽くて持ち歩いていても全く重さを感じない折りたたみ傘なのでこれ1本入れておくと、えー、非常に便利なんじゃないかと思います、まあ、きちんとしたブランドの調理なのでちょっと値段も高いんですけれども毎回コンビニで500円の傘を買ったりとか、まあ、タクシーに乗ったりとかあとはそのいらない大傘がこう家の中に溜まっていくってことを考えたら、まあ、決して、えー、高くはない買い物なんじゃないかと思います僕のカバンの中に常備をしておきたい非常にいいアイテムを見つけられたと思います、まあ、こんな感じでですねまた、えー、いい商品ありましたらご紹介したいと思いますので、えーまあ、この動画が良かったらチャンネル登録もしくは、えー、高評価ですねぜひよろしくお願いいたします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ